video. And for today's video, gagawin na naman natin ng isang trendy sa social media ngayon, which is the Dalgona Cake. At nakita ko ang ginamit ng nila doon is sobrang simple lang. At nakita ko nga rin na sobrang dali niyang gawin. But yung sa akin, pinalitan ko, instead of fudgy bar, ang gagamitin ko is quake. Dahil mas gusto ko yung quake kesa sa fudgy bar. Personally talaga, mas nasasarapan ako sa quake bar kesa sa fudgy bar. Kaya nag-decide ako na ito na lang yung gamitin ko. Tapos wala rin ako nakita ng Nestle cream. Kaya ang um, gagamitin ko is Alaska Crema na all-purpose cream. Meron tayo dito ng coffee. And then, meron din tayo dito na condensed milk. So, ngayon, sisimulan na natin. So, isa-set aside ko muna yung mga pang-cream natin. Ang uunahin ko muna, guys, ay yung ating cake. Kailangan ko muna siyang hiwain. So, ayan. I-move lang natin sila dito. So, nandito ako sa family room. Kaya, mas madaling gumalaw. So, meron tayo dito yung cutting board. Kung wala tayo ng malaking plate para paglalagyan ng mga nahiwa natin. So, at yung ano natin, um, weight bar. Ah, mas marami yung chocolate. Tapos, abad lang yung vanilla. Ako kasi, personally, favorite ko yung vanilla. So, yung vanilla, ito simple na lang pang kain ko. <laughs> so, yung anin, um, yung anin na piraso na chocolate bar, isihiwain natin. So, labas muna natin isa-isa yung mga weight bars. Hindi ko alam kung yung mga ibang nanonood sa akin, kung alam pa nila yung Wamos. If familiar pa sila sa Wamos, guys, ang sarap ng Wamos. Hindi ko alam bakit wala na siya ngayon. Pero ako talaga sobrang gusto ng gusto ko yung Wamos. Mas masarap siya sa Fudgy Bar, sa Quake. Basta. Dati kasi yun ang laging pasalubong sa amin ng tatay ko. Wamos, tsaka ng nanay ko. So, ayan. Pero yung Quake, para sa akin, okay na to. Masarap na siya. Bang. Parang gusto ko na siyang kainin. Alam niyo guys, yung ganito palang masarap na to. Paano pa kaya pag nilagyan natin sila ng cream? Tsaka ng, ng mocha flavor na cream. Hindi sobra lalo siyang, ano? Sobra, mas lalo siyang sobrang mas masarap. So ngayon, ito na nga yung ating mga quick bar. Tanggalin na natin sila sa pinaka paper nila. Medyo makalat na lang to guys. Kaya ilapit natin yung plastic nito. Para hindi tayo masyadong magkalat ng pinapay. So tanggalin natin yung mga paper sa ilalim. So, you have to cut this one into two. Ayan, pa ganyan. Hindi pa ganun, guys, ha? Pa ganyan. So, maganda. Meron kayong parang ganito, pang tinapay talaga siya. Para hindi siya mas madurog agad. So, you just have to be careful pag hinihiwa siya. Perfect. Yay! Ayan. Ang sarap pa dito kasi meron siyang chocolate feeling sa loob. Kaya, natag natin siya dito. Medyo syempre natuturok siya ng konti pero that's okay. Kasi ipa-flatten din naman natin siya dito sa ano natin, sa ceramic. moist ba yung fudgy bar kasi sa quake bar pero halos parehas lang din naman yan kaya okay na to yan kaya may duro guys <laughs> so ngayon alusin na natin to para less kalat so ito na yung mga nahihiwa natin na quake bar wow ang sarap nito guys, kasi kung makikita nyo, may chocolate feeling siya sa gitna. So, parang mag a siya ng flavor don sa pinaka-cake natin. So, ayan. Parang simple lang. Meron tayong dalawang bowl. Paghihiwalayin ko sila kasi lalagyan natin ng coffee yung isa. At wala rin ako malaking mixing bowl para magkasama na sila. Tapos tsaka ako hahatiin. Kaya, dalawang beses na lang ako mag-mix. So, yung isang cream, ilalagay natin dito sa isang bowl. Ayan. Piling 
ko kayong gumawa, gumawa ng marami ito kasi ang dami ng print. Ayan. Tapos yung isa, dito naman sa kabila. Sa bagay kami dito sa bahay, gusto namin talaga yung maraming cream. Lalo na sa gray ha. Ayaw namin natipid sa cream. Ang timbla ng ganito guys, 2 um, is to 1. Dalawang crema, tapos isang condensed milk. Para mas makrim siya at hindi masyadong matamis. Hindi rin kasi masyadong masarap pag sobrang tamis. Tapos, hatiin ko sa dalawa tong ating condensed milk. So, lagay muna natin yung kalahati, kalahati dito sa isa. Tapos, kalahati sa isa. Ngayon, ang gagawin ko na guys dito ay unahin ko muna yung plain lang muna na milk and um, crema. So, kung meron kayong wire whisk, pwede na yun. Pero kung meron kayong hand mixer, mas better. So, na-whisk ko na itong isa natin, guys. And, ayan, medyo umangat na siya ng konti. Mas dumami na siya compared dito sa kabila. And, mas nag-light na yung color niya. So, ngayon naman, itong isang uh, mixture natin, lalagyan natin ng 1.5 tablespoon ng coffee. Ayan, para maglasang mocha siya. Ayan. So, ngayon, ayan na nga yung coffee natin na uh, mixture. Ngayon, ito naman yung ating iwi So, isang ceramic muna yung gagamitin natin. Kasi hindi ko sure kung kakasya. Then, let's get a spoon pang sandok ng ating mga cream. Ayan. Pagdikit-dikit lang natin sila. So, first two spoons. So, ang gagawin natin, make sure na malinis yung kamay mo. Kuha tayo ng bread. Ayan. I-layer lang natin siya dito sa ating ceramic. Tapos guys, yung mga corners na wala, yan, pwede nyo lagay yung mga durog. Tapos, konti pa. Ang nakita kong ginagawa ng iba is pinaplaten nila para mabuo. Para walang space. So, once na yan, buo ng bilog yung ating pinaka-tinapay, lalagyan na natin unang-unang layer is yung ating white na cream. So, maganda siguro kung mas malaking sandok mo guys. Yun. Thank you, Joa. Mas maraming cream, mas masarap. So, meron na tayong layer ng ating white cream. Tapos, yung kuha tayo ng isang layer ng ating coffee cream. Kahit mag-mix lang naman sila, para magkaroon lang din ng design pag hiniwa niyo yung ano, cake. Tapos, add tayo ng tinapay. Huwag sana siyang umangat, guys. Pero maganda to, magtira kayo ng cream. I-chill nyo muna siya. Tapos, 
Tsaka nyo ulit lagyan ng layer sa ibabaw. So, ang gagawin ko guys, ito, iti-chilled ko muna. Ire-reserve ko yung coffee ko na pang ibabaw. Kailangan kasi guys muna lumamig para meron tayong pang topping sa ibabaw. Kasi yan talagang nilutang siya dahil hindi ganun ka-foam yung ano natin, yung ating, tawag dito, ating cream. So, ang gagawin ko, i-chilled ko muna siya for at least 2 hours, tapos babalik ako para ilagay na tong coffee mixture natin sa ibabaw. So, i-chilled muna natin to guys. Guys, na-chilled ko na tong ating cake kanina. So, medyo uh, matigas na siya. Pwede ko nang ilagay itong ating coffee sa ibabaw. Yan. So, ngayon ang gagawin natin ay hmm, ang sarap ng mixture talaga. Ipipreeze lang ulit natin siya. Balik ko na siya ulit guys sa freezer. So, ito na guys yung ating dalgo na cake. Tikman na natin. So, dito ko na siya tinuloy dahil ilang oras ito nasa fridge. Hindi pa rin siya masyadong matigas. Kukuha lang ako ng kapraso. Malambot pa siya. Okay, sobrang lambot pa niya. Pero okay lang yan. Tikman lang natin yung mamun niya. So, kung lang siya tikman. sarap. Lalo na guys, pag tumigas to, sobrang sarap dito. Mm. Sobrang yummy nung ano, pinaka-icy. Mm. Ito yung tura niya pag close up guys, oh. Ito yung itsura niya guys. Malambot pa siya kahit ilang oras na siya sa freezer. Siguro bukas, balikan natin to kung ano na itsura niya bukas. Hindi pa siya pwede tonight. So, thank you so much guys for watching. Sana matry nyo tong Delgo na cake. And kung nagustuhan nyo tong video to, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!